ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ കുറേ സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നടിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടുപോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അക്കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻസർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സെൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഈ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അതിനെയാണ് സെൻസർ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിനായി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിനനുസരിച്ച് തെർമോമീറ്ററിലെ മീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ നമുക്ക് പി എച്ച് ലെവല് സെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പി എച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പി എച്ച് അവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസർ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുക പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് സെൻസർ ഉപയോഗിക്കും ഈ സെൻസർ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ എത്ര പ്രഷറാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സെൻസർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് ഉദാഹരണത്തിനായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മൈക്കും ഒരു സ്പീക്കറും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എനർജിയുടെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൈക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം മൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വോക്കൽ അതായത് വോക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടതാണ് ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെത് അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് എനർജിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് സ്പീക്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമാറ്റുള്ള എനർജിയെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ഒരു മറ്റൊരു എനർജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രം തരും ഇതാണ് സെൻസർ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഒരു സെൻസർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ സെൻസേഴ്സും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ രണ്ടാമത്തെ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ
നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ലൈക്ക് തരിക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് തരിക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോ